ओके चैप्टर नंबर वन इकोनॉमिक्स का फोर्थ डिस्टिंग बिटवीन देखते हैं माइक्रो वेरिएबल्स एंड माइक्रो वेरिएबल्स में डिस्टिंग बिटवीन फर्स्ट माइक्रो वेरिएबल्स रिफर टू इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट डिमांड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओके ये तो पता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में ये पढ़ेंगे बराबर है देन मार्केट डिमांड एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड और प्राइस प्राइस तो प्राइस थ्योरी तो रिलेटेड ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स से सो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में हम किसके अंडर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर सो माइक्रो वेरिएबल्स ये सब हो गए ओके मैक्रो वेरिएबल्स मैक्रो वेरिएबल्स रिफर टू एग्रीगेट डिमांड यहां पर क्या था माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड मैक्रो में क्या है एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड फिर माइक्रो में इंडिविजुअल सप्लाई मैक्रो में क्या है एग्रीगेट सप्लाई देन माइक्रो वेरिएबल्स में क्या है मार्केट डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यहां पर क्या है इन्फ्लेशन रेट एंड एम्प्लॉयमेंट ओके सो ये जो पूरे नेशन से रिलेटेड है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन्फ्लेशन रेट एम्प्लॉयमेंट ये सब हम इनको क्या बोलेंगे मैक्रो वेरिएबल्स जबकि इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट डिमांड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इसको क्या बोलेंगे दैट विल कम अंडर माइक्रो वेरिएबल्स ओके पॉइंट नंबर टू माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इनडिपेंडेंट है ही ना उसको बाकी बाकी के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं क्योंकि एक वेरिएबल को आइसोलेशन में स्टैंड अलोन बेसिस पे स्टडी किया जा, जाता है इसलिए माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इनडिपेंडेंट जबकि मैक्रो वेरिएबल मैक्रो मतलब ही पूरा एक साथ इकोनॉमी का स्टडी करना सो so, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी सो मैक्रो वेरिएबल्स आर इंटर डिपेंडेंट वेर एज माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इनडिपेंडेंट पॉइंट नंबर थ्री माइक्रो वेरिएबल्स के बारे में दे डू नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी होल इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेंगे एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हो रही है इन डिटेल हाँ तो सिर्फ वही वेरिएबल है तो पूरी इकोनॉमी को तो इफेक्ट करेगा नहीं देन मैक्रो वेरिएबल्स में इट अफेक्ट वर्किंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल क्योंकि मैक्रो है एग्रीगेट या टोटल की या नेशन की बात हो रही है सो दैट विल इफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ आई मीन फिफ्थ डिस्टिंग बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम सो पार्शल इक्विलिब्रियम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस पार्शल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बेस्ड ऑन अजम्पन अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हाँ पार्शल इक्विलिब्रियम क्यों क्योंकि एक वेरिएबल का स्टडी कर रहे हैं और मान रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है ये पार्शल इक्विलिब्रियम ये ध्यान रखना पार्शियल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जनरल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस That should be macroeconomics uses general equilibrium. It is not based on assumption. ये कोई assumption पे based नहीं है Then partial equilibrium. It is independent. वैसे ही general equilibrium. It is interdependent. ये तो micro के part है so independent unit की study हो रही है जबकि general equilibrium macro की बात है इसलिए interdependent है Third point. पार्शल इक्विलिब्रियम स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर अ फॉर्म एंड इंडस्ट्री और अ मार्केट एक पर्टिकुलर कंज्यूमर पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी कौन करेगा दैट इल कम अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम में इट डील्स विद इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगा दैट विल बी जनरल इक्विलिब्रियम 